Ränta. Du kanske någon gång har lånat pengar och då vet du att det inte är gratis. Att låna pengar kostar och när du sedan sparar pengar så lånar banken dina pengar och kan betala dig ränta. Ränta är helt enkelt priset på pengar. Riksbanken styr över styrräntan som är Riksbankens huvudsakliga verktyg för att påverka inflationen. Genom att förändra priset på pengar så förändras aktiviteten i ekonomin och sedan inflationen på olika sätt. Förändringarna i styrräntan ger sig en effekt både på kort och på lång sikt. Men vad märker man först? Ja, det första som händer när vi ändrar styrräntan det är att dagslåneräntan förändras. Det är den ränta som bankerna sätter till varandra när de lånar ut pengar över dagen. Och det påverkar då dig för att bankerna i sin tur ändrar sin ränta för dina lån eller besparingar. Har du lån på längre tid så kan räntan också ändras av vad bankerna tror att Riksbanken kommer göra med styrräntan senare framöver. Därför publicerar alltid Riksbanken sina egna prognoser för sin styrränta. Vad händer mer? Jo, efter att vi har ändrat styrräntan så dröjer det ungefär ett till två år innan man ser den fulla effekten på inflationen. Så penningpolitiken får alltså effekt av att Riksbanken ändrar styrräntan. Bankerna ändrar då i sin tur sina räntor gentemot både företag och hushåll. Högre ränta gör att du kanske hellre sparar, väntar med att konsumera och har du dessutom lån så måste du betala mer för dem. Lägre ränta ger det motsatta. Du får ut mindre ränta för sparpengar men du betalar också mindre för dina lån och på så sätt så får du mer pengar över. Beroende på om räntan blir högre eller lägre så kanske du köper mer eller mindre prylar. Därför påverkar du i din tur tillgången och efterfrågan i ekonomin och det påverkar sedan hur snabbt priserna och inflationen förändras. Men Riksbankens ränteförändringar påverkar inflationen på fler sätt, väl? Ja, även via växelkursen. Precis. Sverige har valt att ha en rörlig växelkurs. Det vill säga, den är inte bunden utan rör sig fritt mot andra valutor. Normalt sett leder till exempel en höjning av styrräntan till att svenska kronan stärks. Hur då? Jo, på kort sikt innebär högre räntor att svenska tillgångar ter sig mer attraktiva än tillgångar i andra valutor. Till exempel att utlandet hellre placerar och investerar sina pengar här än i andra länder. Vi får in mer kapital till Sverige och vår svenska krona blir mer eftertraktad. Precis som en eftertraktad vara blir dyrare än andra liknande varor. Vår växelkurs stärks och det påverkar inflationen. Eller hur? Ja, det stämmer. En starkare krona påverkar inflationen främst genom att göra importerade varor billigare. Och då blir även inflationen lägre. Tack Marie. Mm, det ser gott ut det där.